Eu não sei você, mas para muitos, o Vectra B é o melhor de todos. Será que esse daqui, depois de 2005, que ele começou a ser comercializado, não é tão bom assim? Bom, hoje a gente vai estar falando dessa versão Elegance 2.0, ano 2008. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo? O negócio é o seguinte, o tempão tá de chuva, mas não vai gravar assim mesmo. Bom, vamos começar falando do seu consumo no álcool na cidade, que é de 6,1 e na rodovia 9,1. Já na gasolina e na cidade é de 7,7 e na rodovia 11,1. O de 0 a 100, ele faz bem rápido em apenas 10 segundos, Miguel. E o de 0 a 100, Quatro, tudo da hora, velocidade final, 198 é... km por hora. E esse motorzão aqui é o motor Gemini Família 2, 2.0 Flex. Com 128 cavalos no etanol e 121 na gasolina. É uma rotação máxima de 5.200 giros e um torque máximo de 19,6. E se você também está querendo ganhar dinheiro com mecânica automotiva, vai estar um curso aí no primeiro comentário. Pensa num carro que tem um acabamento perfeitinho, tudo bonitinho, ó. Soft touch, tudo bonitinho, perfeitinho. E o conforto desses bancos então? Você é louco, mano, é muito confortável, mesmo não sendo banco de couro. O banco de couro esquenta, esquenta, dá uma esquentada no rabo, né? Então, esse daqui vai ficar tranquilo e não vai te dar, não vai te esquentar, não vai passar calor. Outra coisa boa também, ó, pelo ano do carro 2008, o infotenimento dele, ó. Toca CD player com MP3, pega o toca CD aqui também, o CD aqui também. Ar-condicionado digital, o volante multifuncional, que era opcional, mas importante que esse modelo que tem. Computadorzinho de bordo, enfim, muito completar, não é, mano? Tem marcador de temperatura lá no painel? Tem, tem marcador de temperatura ah. do motor também, mano. A temperatura externa aqui, ó. No painel que tá desligado, ó. Vou ligar. Pra ver? Pera aí. Olha lá, ó. É que tá meio, é que tá meio apagadinho. 25 graus, mas tá um calor da caramba aqui dentro. É, a sensação é muito massa. E parte de dentro realmente muito bom. E a parte de fora, claro que não poderia ser diferente. Olha isso, cara. Tudo bem, não tem teto solar, não é a versão Elite. Mas mesmo assim, olha que coisa linda. É um carro que chama muita atenção por onde passa. Ainda mais que essas rodas originais, cara, não tenho o que falar nessa parte de design, realmente a Chevrolet caprichou. Na verdade, o Vectra 1, o Vectra 2, ABC, na verdade. É tudo bom, mas a única coisa que tá faltando aqui é, mano. Comprar? Isso mesmo, você comprar, mano, acabou o problema. Motor GM Família 2 de 128 cavalos flex. A tecnologia do Vectra melhorou bastante e, claro, o motor GM Família também melhorou. Esse motor aqui, ó, é dispensa elogios, manutenção barata, peças fáceis de achar. Pode ficar tranquilo que qualquer mecânico. Vai arrumar ele aí na sua cidade, dependendo do valor também do mecânico, né? Outra coisa boa, manta acústica, ó. Então o isolamento dele, você nem vai escutar barulhos lá dentro. Depois você vai ver o que, que eu tô falando, né, Mario? É isso aí. E é o seguinte, se ele é bom em uma ponta, <risos> na outra ponta você acha que não é? É o seguinte, a chave para abrir, temos aqui, ó. Já tá aberto. Só puxar e mostrar para vocês o tamanho disso. 526 litros, perfeito para uma família que gosta de curtir viagem, fazer compra fora. Na lateral, uma coisa muito boa também, bracinho pantográfico, não tem aquela coisa chata daquelas alças. Na parte de cima, tem um acabamentinho. E na parte de baixo também, são nas laterais, é tudo bem forrado. É o seguinte, essa tapa aqui em cima, caso você fique preso lá dentro, só você rodar isso daqui, que o porta-malas abre, beleza? Ó, oh, step zerado, hein, mano? Zero bala. Olha só. Tudo perfeito aqui de baixo. Né? Tudo bem acabado, não tem nada de... Como fala? Ferrugem? Não tem Ferrugem, nada de ferrugem, é, tudo é perfeito, cara. Então realmente é um porta-malas assim, gigante, que com isso você não vai reclamar. Fala se não é bonito esse carro aqui, mano. Você é louco. Tá demorando muito pra você entrar em contato com a gente e vir buscar ele. Outra coisa boa desse carro aqui é sua estabilidade. É um carro que eu vou falar pra você, gruda bastante no asfalto, nas curvas, nas retas, nas retomadas. Em qualquer lugar ele vai grudar, né, Jorge? Isso aí, realmente muito bom. Fora que também tem um rodar muito macio, como você vai ver a gente andando com ele já já. E aqui dentro, meu amigo, olha o tamanho do espaço. Muito, mas muito bom. Cabe três pessoas. Sedanzão, né, cara? Sedanzão que não decepciona nessa parte de espaço. Já já eu entro aqui e mostro melhor pra você como fica minhas pernas. E também, o... e também mano, o desempenho dele. Eu vou falar do motor ou não vou falar do desempenho? O desempenho dele é sensacional. Não vai te deixar passar vergonha nas, na subida assim para ultrapassagem. Pode acelerar que ele anda. Parte do break desse vecão. É bom? Freio. Opa. É ruim, você é louco. Que ruim que é, rapaz? É ruim, sabe o que é ruim, mano? Não é freio de nas quatro rodas. Se fosse freio de nas quatro, aí te dava mais segurança. Mas mesmo assim, freia muito bem. Você vai ver que eu quase bati a testa ali no vídeo, olha. Porque esse, aqui, esse moleque aqui é louco da cabeça, você é louco. Exatamente isso. Freia muito bem. Só faltou isso mesmo, o freio de aqui atrás. E a parte da revenda também nem precisa falar que é muito boa. 
tanto a primeira geração, a segunda e esse terceira. Por isso, meu amigo, se você está afim de comprar um, vem buscar logo, porque logo vai ser vendido. Maluco, é só você seguir o manual gasolina ou álcool hidratado. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu sou retardado. Nada a ver uma coisa com a outra, né? O negócio é o seguinte, tem muitas reclamações na parte de consumo, Miguel. O que você fala para nós? O puta carro desse aqui, ele não é gastão, não. Pelo menos o manual não é gastão. O automático... Tinha tinha um. Minha tia tinha um automático e a mulher falava que gastava pra caramba. A mulher teve a pesada, você tá ligado, né, mano? Então ela certeza que ela acelerava, né? Não, era nada. Ela andava tranquilamente, meu primo, que dava o um cacete com o carro. Mas é o seguinte, fazendo... O automático eu não sei, mas esse daqui, manual, fazendo 11, 12 na rodovia... Tá ótimo, mano, é porque... Ele na cidade ele é pesado, então ele vai gastar mesmo. Ah, na rodovia também, o peso não diminui na rodovia. Não, mas na rodovia você vai andar de boa, né? 100, 110, ah, assim. Ah, explica. Na cidade eu, tem subida, tem descida, tem valeta, parada, break, acelera. Na rodovia e também, continua. cara. Hã? Na rodovia também, ué. Ah, na rodovia você não vai ficar parando toda hora, você tá louco? E se Outra... pegar um trânsitão? Só se for lá em São Paulo, mas aí sim. Mas vamos lá, ué, o custo-benefício dele. É bom ou não, jovem? Ah, De... fala pra nós aí, ué. <risos> Depende. Um carro 2008, na época era de luxo, era um carrão top de linha, esse aqui ainda é uma elegância. O Elite era mais top ainda. Aí tem gente que fala que a manutenção é cara. Não é cara não, você tem que aguentar manter ele, porque é um carrão que vale a pena ter. Chegou a hora mais esperada que a sua interna, mas vamos ver. Antes de ver, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações. A sua porta. Não é soft touch, mas é um material em plástico muito bom. Aqui é tecido, maçaneta cromada. Ali é um tuitinho no retrovisor, porque o retrovisor é elétrico. Maçaneta cromada. Ali os quatro comandos dos vidros elétricos. E o retrovisor elétrico, igual eu disse. O puxador muito bom, porta de objetos ali abaixo. Aveludado, ó, da hora Um somzinho ali também O banco tem ajuste de altura ó, E você vai ajustar para ver a altura do banco O painel agora o painel soft touch aqui em cima é O painelzão da hora, hein ó, top. Aqui é o sensor de estacionamento Só que não é original Esse modelo aqui colocaram, né Um sensor de estacionamento para ficar bom Saída de ar, os comandos dos faróis Do farol de neblina, ajuste de altura Essas coisas Porta objetos, aqui abaixo o volante, direção hidráulica, tem ajuste de altura e ajuste de profundidade, comandinhos do som também, então é um volante multifuncional, airbag, três raios, símbolo da montadora, bonitinho, costuradinho, vamos ligar, ah, aqui é o comando para seta para direita, seta para esquerda, e esse aqui é o limpador dianteiro, aí vamos ligar a chave agora, olha lá o painelzão, ó. marca a temperatura do motor, o conta giros vai até 7 mil giros, 200 km por hora e o tanque de combustível. Tá zerado esse carro, 133 mil km. Um carro 2008 de luxo também, tá menos rodado. Aí as, sete, as luzinhas indicadoras, a porta tá aberta, freio de mão. Eu tô sem cinto, né? Eu tô parado, mas usa cinto de segurança, hein? O painel, ó, todo soft touch. Ou o dedo afundando, ó. Esse é louco, bem molinho. Todo no silicone, da hora, da hora, da hora. Ali parece que é um somzinho, né? Não sei o que é isso daí, comenta aí o que é. Parece que tem um somzinho ali, mas não sei. Não cheguei a pesquisar isso. Aqui tem um computadorzinho de bordo que marca a temperatura externa. Não é um computadorzinho de bordo, marca só a hora, a data e a temperatura externa. E aí já fala que é um computadorzinho de bordo, mas não é. Aqui é para você travar a velocidade. Aqui é a abertura do porta-malas. Essa estrelinha aqui eu não cheguei a pesquisar, depois eu vou colocar aí abaixo para você. Aqui temos saída de ar, pisca-alerta, 
Desliguei, desliguei. A trava das portas. O toca CDzinho MP3. Pega a entradinha do CD. Ar-condicionado digital. Câmbio manual de 5 velocidades, mas é muito bom esse câmbio. Aqui tem um porta-objetos. Aperta aqui. Abre, tio. Abriu. Olha lá. E tem entradinha, entradinha 12 volts também já para carregar o celular. Aqui no meio console com freio de mão. Não tem apoio de braço, né? Podia ter esse modelo aqui, mas não tem, infelizmente. Só tem esse portinho em moedinha aí. Equipe ali em cima. A porta do passageiro. Igual da do motorista. Olha esse banco confortável. Mesmo não sendo de couro, né? Um veludinho gostoso, bem macio. Olha como quebra devagarzinho. Porta-luvas. Porta-luvas muito bom. A iluminação dele não tá pegando. Mas, ó, aqui ele tem... Não sei se vai dar pra ver, não vai dar pra ver, mas ele tem refrigeração aqui, ó. Então vai dar pra você guardar algum alimento aqui numa viagem, alguma coisa. E é bem comprido também, ó. Tem manual do proprietário, notas de tudo que gastou, bateria ainda na garantia, mano. Então é um carrinho que tá, tá muito na garantia e vale a pena. Airbag do passageiro também. PQP em cima do gerício, né, mas eu vou falar de novo. Aqui o quebra-sol com iluminação. Porta-óculos. Já tá o documento do carro aqui. Os alarmes. As luzinhas de LED, porta, porta não, quebra-sol aqui também com iluminação. Enfim, a parte da frente luxuosa, espaçosa, toda no soft touch, linda. Vamos lá ver a traseira da Marulho agora. Quer ver a traseira? Vamos ver, ué. Começando pela sua porta, plástico, mesma coisa, uma cenetinha cromada bonitinha, puxador, vidro elétrico, um acabamentinho em tecido, e um porte de objetos aqui com somzinho. Então, aqui? Vale para aqui, é? Tu é? Hã? Hã? É isso aí, maluco. Bom, o espaço interno que é o importante, olha isso como que dá pra ficar com as pernas. Rapaz, muito mais... Muito, mas muito bom, cara. O... Vou mostrar. O túnel central, ele é um pouquinho largo. O tapete, deixa eu ver. Olha só. Ele é um pouquinho largo, né? Mas pelo tamanho do espaço que tem aqui atrás, nem estrava tanto. Porta-revistas atrás dos bancos. Saídas de ar. Com portinha objetos. PQP na parte de cima, banco muito confortável, muito gostoso, e coisa de cabeça para todo mundo, 103 pontos para todo mundo, aqui no centro, então, apoio de braço, boa, boa, muito boa, o apoio de braço, não tem porta-copos, na parte de cima aqui a gente tem uma luzinha bem no centro, tem duas na verdade, né? olha só, é uma só embutida, né? uma de cada lado, mas tem dois botões para você acender as duas, se quiser acender uma só, acende uma, e é isso cara, é uma interna muito confortável, espaçosa. Comenta aí o que você acha. Chegou a hora de falar para vocês se é gostoso, se não é. Se a, a posição de dirigir é boa, né, Jovem? É boa. Vamos esperar o não passar aqui do lado para nós ripiar o bicho. Acelera, hein, vamos ver. Vamos lá. Ah, Vecão, todo mundo sabe, né? Você é louco. Bom, né? Pô, bem, tá calor aqui dentro, hein? Você não quer aquele guarda, não? Não, não. Vamos ver se é silencioso, pior mesmo. Ó, câmbio muito bom, trocas ótimas, macia. Dizem que é o Astra... É o Astra. É, na verdade é o Astra, né? Lá fora é o Astra, todo mundo... Pelo design dá pra você ver mais ou menos que é mesmo, né? Open Astra. Deixa eu também passar aqui. Vou usar uma curva meio... Me ligou essa curva e não faça isso em casa. É, lá. <risos> Bom, vamos lá agora, dar uma pisadinha no bicho. 2.0. Gostosinho, ó. Silencioso pra caramba, mano. Nossa, demais, velho. O isolamento acústico dele é ótimo. Tá vendo? Não escutei ruídos internos. Tipo, coisa painel, batendo, batendo, nada batendo. Nada, 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 nada. Perfeitinho. Exatamente isso. Vamos dar uma voltada lá. Ó, tudo, tudo no soft touch, hein? Você é louco, macio pra caramba. Beleando de novo, bicho. Vamos lá pra subida, né? Que eu quero pisar, lógico. Subida. Pra ver se o menino... É o carro que você gosta, não é? Ah, eu gosto, mano. É o carro que você ah, quer Ah, eu gosto ter, do Vectra né? B também. É muito bom. Pra mim, talvez seja o melhor. Esse daqui, lógico, ele é mais, um pouquinho mais confortável. É... Mais novo, né, mano? É, um design mais... Mas mesmo assim... O Vectra é Vectra, bom, né? né? Isso que eu falo. Vectra não... não tem o que falar, não. Mas o calor aqui é demais. Ó, 
Uh, 15 por hora. Não, 20 por hora, na verdade. 25, 25 por hora. Vamos pisar. Tá doido. Puxa, né? Anda pelo muito. tamanho do carro, pelo peso do carro. Ah, o louco anda pra caramba. Mano. Você é louco. O carro anda bem pra caramba. É mais manual, né? Verdade, manual ainda é mais econômico ainda e anda muito bem, né? Exatamente isso. O automático é melhor não, só não é mais, nas trocas é demais. Mas do jeito que te gera conforto, né, mano? Isso mesmo. Só faltou uma câmerazinha de ré. É, mas parece que tem que ter um sensor de estacionamento. O sensor tem ali, ó. Ah, lá em cima tem um sensor de estacionamento, ó. Mas fora isso, cara, que carro gostoso pra viajar. Uma ótima escolha pra você comprar, ó, bicho, pra família. Pra e o consumo des... desse aqui, Miguel? O consumo por ser manual não é até, até que não é ruim, não, viu? O... O automático é, é, é o puxa automático mais, gasta né? mais, né? Isso, mas o manual, se você andar numa toadinha de 100, 110 por hora, que é o limite da velocidade, tá Exatamente ótimo. Exatamente isso. Então esse daqui não tem nada de ruim se for ver, né? Tem nada de ruim. A única coisa ruim é você não vir aqui e entrar em contato com a gente e comprar ele. Tá querendo saber se vale a pena ter um Vectra, né? Meu amigo, vale muito a pena. É um carro confortável, espaçoso. Tem vários pontos positivos que a gente já disse, nem vou citar mais. Então é só você entrar em contato com a gente que está na descrição. Exatamente isso. E para você que gostou do vídeo, não se esqueça aí de estar tá deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e até o um próximo vídeo.